അപ്പം നമുക്ക് പാർട്ട് വണ്ണിലെ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ആറാം ക്ലാസ് അതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ ആ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും പറയാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വസ്ത്രമുണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് കൃഷിയിൽ നിന്നാണ് പരുത്തി കൃഷി രണ്ടാമത്തേത് രാജ്യത്ത് സേവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പട്ടാളക്കാർ മൂന്ന് നിലം ഉഴുതുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് നിലം ഉഴുതുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കലപ്പ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹലോ എവരിബഡി വെൽക്കം ബാക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഇ വി എസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാഠങ്ങളും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് ടുവിൽ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പാർട്ട് ടു ഏഴാമത്തെ പാഠം വർണ്ണച്ചിറകുകൾ വീശി വീശി എട്ട് മണ്ണിലൂടെ നടക്കാം ഒമ്പത് സുരക്ഷിത യാത്ര പത്ത് കേരളക്കരയിലൂടെ പതിനൊന്ന് നാം വസിക്കും ഭൂമി പന്ത്രണ്ട് ഉറങ്ങാനും ഉടുക്കാൻ ഇതിൽ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഒന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ മൈൻഡിലൂടെ പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് ബാധകമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ പാഠങ്ങൾ പോയിൻ്റ് വൈസായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് വർണ്ണച്ചിറകുകൾ വീശി വീശി വർണ്ണച്ചിറകുകൾ വീശി വീശി ഹായ് പൂമ്പാറ്റകൾ അപ്പോൾ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു പൂവിൽ നിന്ന് തേൻ കുടിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരി പൂമ്പാറ്റ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പതുങ്ങി ചെല്ലുന്ന അപ്പുവിനെ കണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മോനെ അപ്പു അതിനെ പിടിക്കല്ലേ അതിന് ചിറകിന് പരിക്ക് പറ്റും അച്ഛാ ഈ പൂമ്പാറ്റയുടെ പേരെന്താ ഇതാണ് വിലാസിനി എന്ന സുന്ദരി പൂമ്പാറ്റ നമ്മുടെയൊക്കെ പേര് പോലെ തന്നെയാണല്ലോ ഈ സുന്ദരിയുടെ പേരും അപ്പോ അതാ ആ പൂവിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഒരു പൂമ്പാറ്റയെ കണ്ടോ അതാണ് മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തിയോ ഹായ് നല്ല പേര് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ ധാരാളം പൂമ്പാറ്റകളുമുണ്ട് അവയ്ക്കെല്ലാം ഭംഗിയുള്ള ഓരോ പേരുകളും ഉണ്ട് പൂവിൽ തേൻ കുടിക്കാനെത്തുന്ന ഈ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഒരുപാട് ഭംഗിയാണ് വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരുപാട് ചിത്രശലഭങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ വർണ്ണച്ചിറകുകൾ വീശി വീശി എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും ഈ പാഠം എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന് അതെ ഇതെന്താണ് പൂമ്പാറ്റയെക്കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ പൂമ്പാറ്റയെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പൂമ്പാറ്റയുടെ ജീവചരിത്രം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പരിചയപ്പെട്ടതാണ് മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി അടുത്തത് ഗരുഡശലഭം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പൂമ്പാറ്റയാണ് ഗരുഡശലഭം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പൂമ്പാറ്റയാണ് രത്നനീലി രത്നനീലി പൂമ്പാറ്റയുടെ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഇലയിൽ ഒരു മുട്ടയുണ്ട് രണ്ടാമത്തേതായിട്ട് ആ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് അത് പുഴുവാകും മൂന്നാമത്തേതായിട്ട് അത് പുഴു പ്യൂപ്പയാകും പ്യൂപ്പയാണ് ആ പച്ച നിറത്തിലുള്ള കെട്ട് ഫസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ദെൻ പ്യൂപ്പ എന്ത് ചെയ്യും പ്യൂപ്പ വിരിഞ്ഞിട്ടാണ് പൂമ്പാറ്റ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്യൂപ്പ വിരിയുന്നതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആ പച്ച പിന്നെ കവറിങ് മാറി വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്യൂപ്പയിൽ നിന്ന് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുഴു ആകുന്നു പുഴു പ്യൂപ്പയാകുന്നു പ്യൂപ്പയിൽ നിന്ന് മനോഹരമായ ഒരു പൂമ്പാറ്റ ചിറക് വിരിക്കുന്നു ഇത് ഒരുപാട് രസകരമായ കാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലും വിദ്യാലയത്തിലുമെല്ലാം മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടങ്ങളുണ്ട് പൂന്തോട്ടത്തിലും പരിസരത്തും ഒരുപാട് ചിത്രശലഭങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇനി എത്ര കാലം ചെറിയ ഇനം പൂമ്പാറ്റകൾ രണ്ടാഴ്ച മുതൽ മൂന്നാഴ്ച വരെയും 
വലിയ ഇനം പൂമ്പാറ്റകൾ മൂന്നാഴ്ച മുതൽ ഇരുപത് ആഴ്ച വരെയും ജീവിക്കും നമ്മുടെ വരയൻ കടുവ ശലഭങ്ങളുടെ ആയുസ് ഏതാണ്ട് ഒമ്പത് ആഴ്ചയാണ് സ്പൈഡർ സോറി സ്ട്രിപ്പ്ഡ് ടൈഗർ ദൻ ഇനി കേരളത്തിൽ കാണുന്ന ചില ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തകരമുത്തി കരിയില ശലഭം അരളി ശലഭം നാട്ടുറോസ് നീലക്കടുവ എരുക്കുതപ്പി നീലക്കുടുക്ക വിലാസിനി സ്ലേറ്റ് ഫ്ലാഷ് നാട്ടുകോമാളി പുലിത്തയ്യൻ ചക്കരശലഭം തവിടൻ ആര കറുപ്പൻ മഞ്ഞപ്പാപ്പാട്ടി ഇതിൽ ഒരുപാട് പൂമ്പാറ്റകളെ നമുക്ക് കണ്ട് പരിചയം ഉണ്ടാകും ദൻ പൂമ്പാറ്റയെ നിർമ്മിക്കുന്നത് പൂമ്പാറ്റയ്ക്ക് കളർ കൊടുക്കുക മൂന്നാം ക്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ പൂമ്പാറ്റകൾ ഇന്ന് എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള പൂമ്പാറ്റകൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞു ചിത്രശലഭങ്ങൾക്ക് തേൻ നൽകുന്ന തുമ്പ കൃഷ്ണകിരീടം തുടങ്ങി പല ഇനം ചെടികളും ഇപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൂന്തേൻ ഉണ്ണുന്ന പൂമ്പാറ്റകൾ പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും പൂവിൽ നിന്ന് പൂവിലേക്ക് പാറി നടക്കുന്ന ഈ വർണ്ണവിസ്മയങ്ങളെ നാം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഇതോടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു എന്താണ് പൂമ്പാറ്റയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ പൂമ്പാറ്റയുടെ ഒരു ജീവ ചരിത്ര കഥയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏഴാമത്തെ പാഠമായിരുന്നു വർണ്ണ ചിറക്കുകൾ വീശി വീശി എന്താണ് ഈ പാഠം കഴിയുമ്പോൾ മക്കൾസ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നന്മതൻ പൂക്കൾ വിടരട്ടെ വർണ്ണ ചിറകുകൾ വീശട്ടെ അതും പറഞ്ഞ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അവർ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാന പഠന നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും വിവിധ തരം ചിത്രശലഭങ്ങളുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രദേശത്തുള്ള ഏതാനും ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞു ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ ജീവിത ചക്രത്തിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചിത്രശലഭങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് വിവരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാം അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം ഏർപ്പെടാം അടുത്തത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഇന്ന് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഈ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ശലഭം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ശലഭം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിത്രശലഭങ്ങൾക്ക് തേൻ നൽകുന്ന സസ്യത്തിന് ഉദാഹരണം ചിത്രശലഭങ്ങൾക്ക് തേൻ നൽകുന്ന സസ്യത്തിന് ഉദാഹരണം ചോദ്യം നമ്പർ മൂന്ന് വരയൻ കടുവാശലഭത്തിൻ്റെ ആയുസ് വരയൻ കടുവ കടുവാശലഭത്തിൻ്റെ ആയുസ് എത്ര നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൂമ്പാറ്റ ഏത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൂമ്പാറ്റ അഞ്ച് ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞ് എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞ് ആറ് ചെറിയ പൂമ്പാറ്റയുടെ ആയുസ് ചെറിയ പൂമ്പാറ്റയുടെ ആയുസ് ഏഴ് പൂമ്പാറ്റ പൂമ്പാറ്റ ഉണ്ടാകുന്ന കഥ അല്ലെങ്കിൽ പൂമ്പാറ്റയുടെ വിവിധ രൂപാന്തരം വിവിധ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ടായിട്ട് പറയാം ഇത്രയാണ് ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ വർണ്ണച്ചിറക്കൾ വീശി വീശി എന്നുള്ള ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇന്നത്തോടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയുന്നത് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കണ്ടൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മണ്ണിലൂടെ നടക്കാം അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കാണും വരേക്കും ബായ് താങ്ക് യു സി യു അഗെയിൻ അയ്യോ പോവല്ലേ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളോട് കമൻസ് എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്ലാസ് വേണം ഏത് സബ്ജക്റ്റ് വേണം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേർ കമൻറ്റ് ചെയ്തു അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേർ ഇപ്പോൾ പിന്നോട്ടടിച്ചോ എന്നൊരു സംശയം ഇല്ലാതില്ല കാരണം കാണുന്നതിലും നിങ്ങളുടെ സ്കോർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും എല്ലാ എല്ലാവരും ബാക്കിലാണ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആണോ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞി
ഒരാളാണ് എന്നെ ഈ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൂടി അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ വിചാരിച്ച കാര്യം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അത് ഒരാളായാലും രണ്ടാളായാലും നൂറാളായാലും മിനിമം ഒരാളാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും എൻ്റെ വിശ്വാസം എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങളും കൂടി ആ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് തരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാനിത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടിയില്ല അതിന് തൊട്ടടുത്തിട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പ്രത്യേകം സെലക്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പോസ്റ്റുകളായിട്ടും സ്റ്റോറീസ് ആയിട്ടും വീഡിയോസ് ആയിട്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക്ഡ് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനും പറ്റും ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ